Отсюда, сразу за перевалом, уже Краснополянский район. Это большие крупные горнолыжные курорты. Тысячи людей. Буквально здесь абсолютная дикая природа. Находясь в таких районах, в отдаленных, труднодоступных, важно рассчитывать только на себя, рассчитывать только на свою команду. При скитуре все, все твое катание, все твое удовольствие зависит только от тебя. Во сколько ты утром встанешь, как ты будешь идти, насколько ты физически подготовлен. который задумал, когда увидел с утра с противоположного гребня. Тот момент, ради которого все эти тяжелые подъемы, усталости, сборы, разборы. Момент, наверное, ради которого все это происходит. что границы просто утрачены. В диких горах вся инфраструктура находится в твоей голове. Ты можешь проконсультироваться с местными жителями. Они подскажут, где есть балаганы, места для ночевок. Ты можешь спокойно взять свою доску, разъединить, наклеить комуса и пойти в сторону горизонта, где ты увидишь свою линию, где ты захочешь спуститься.
Абхазии это место действительно уникальное и обладает очень большим потенциалом для фрирайда и бэккантри, потому что эти горы по-настоящему интересны в плане рельефа, и рельеф тут можно найти любой для людей, которые только осваивают катание в нетрас и э, хотят больше погулять, полюбоваться видами, так и настоящий э, серьезный альпийский рельеф, э, который заставит задуматься даже самого опытного райдера. Сейчас середина марта, это субтропики. Мы сидим по уши в снегу, а в каких-то километрах, 3 или 5 километров, я не знаю, но очень близко такое ощущение, что рукой можно дотянуться. Там море.
Абхазия – православная страна. Абхазия имеет древние христианские корни. В Абхазии находятся храмы, которые датируются третьим веком, шестым веком, девятым веком. И, конечно же, большой расцвет христианства был в конце XIX века, когда произошло присоединение Абхазии к России, создалось благоприятные условия для строительства храмов, для создания учебных заведений для абхазских юношей и детей, чтобы подготовить и дать им духовные нравственные и религиозные воспитания. Наша скромная обитель древняя. Основная святыня нашей обители – это саркофаг Иоанна Златоуста, в котором покоился сам святитель Иоанн Златоуст более 30 лет. И, конечно, это является местом паломничества верующих не только Абхазии и России. Желаем всем мира, добра, благоденствия. Страна души, Искитур, максимально сочетается с этим понятием, потому что он тоже такой же душевный. Он не требует какой-то инфраструктуры, канатных дорог, электростанций. Для меня вся Абхазия – это огромный природный заповедник. Хотелось бы, чтобы эта страна развивалась именно в таком ключе. Прошло мое детство, много лет мы приезжали сюда с родителями. Будучи маленьким мальчиком, сидя в чурчхелы или бананами на море, оборачивая голову, я видел белые заснеженные вершины, и вот сейчас мы в них. Хочется, чтобы это повторялось, и я загадал сюда вернуться. Спасибо, Абхазия.